ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് റേഷ്യോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ട്രേഡ് റിസീബിൾ കളക്ഷൻ പിരീഡ് ട്രേഡ് പേബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് പിരീഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദയർ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസിൻ്റെ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഈ വർഷം നൺ കറൻറ്റ് അസെ ടേൺ ഓവർ നൺ കറൻറ്റ് അസെ ഫിക്സഡ് അസെ ടേൺ ഓവർ ആണ് കേട്ടോ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടുതൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടിവരും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വേണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വേണം പർച്ചേസ് സെയിൽസ് എക്സ്പെൻസുകൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപ് ഷെയർ ക്യാപ്പിൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പിന്നെ വേണ്ടത് നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി അസെറ്റ് സൈഡിൽ വേണ്ടത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതായത് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഇത്രയും ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മേലെ തുടങ്ങാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐക്യുവേഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് സെയിൽസ് വന്നത് സെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ സിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് ഇൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടുതൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി എത്ര വരും നമ്മൾക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതായത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറിനോട് കൂടി അയ്യായിരം കൂട്ടാം കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരും അടുത്തത് നൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ടേൺ ഓവർ അതായത് ഫിക്സഡ് അസ് ടേൺ ഓവർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പണി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഉണ്ട് നമുക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അറിയാം അപ്പോൾ നൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അടുത്ത കളക്ഷൻ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കളക്ഷൻ പീരീഡ് ടു മന്ത്സ് ആണ് ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് നമുക്ക് നമ്മളോട് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രേഡ് റിസീവിൾസ് അതായത് ഡെപ്റ്
അസെറ്റ്സിൽ ബാങ്ക് കിട്ടുന്നത് ബാക്കി ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടി ഇൻവെൻറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എമൗണ്ടും നമ്മൾക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ബാങ്ക് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പത്തേ നാനൂറിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത പർച്ചേസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ പർച്ചേസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് വന്നാൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറിയാം പർച്ചേസ് ആണ് അറിയാൻ പാടാം പർച്ചേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പർച്ചേസസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതർ എക്സ്പെൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലക്ഷം അതായത് സെയിൽസ് മൂന്ന് ലക്ഷമാണെന്നറിയാം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് സെയിൽസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പതിനെട്ട് തൊള്ളായിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ്പെൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തി ലാക്കിന് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ചിട്ട് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടണത് എക്സ്പെൻസസ് കിട്ടണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കോളങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നോട്ട് നമ്പർ കറണ്ട് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആദ്യ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് എടുത്ത് ത്രീ ലാക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിലുള്ളത് അതർ ഇൻകം ഇല്ല ടോട്ടൽ റവന്യൂ ത്രീ ലാക്ക് തന്നെ പിന്നെ എക്സ്പെൻസുകൾ എടുത്ത് എഴുതാം കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് പർച്ചേസസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനിയുടെ ചേഞ്ചസ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ആണ് കേട്ടോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറും ആണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണ് വരേണ്ടത് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് അതർ എക്സ്പെൻസ് വർക്ക് നോട്ട് നയനിലുണ്ട് എത്രയാണത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്തായിട്ടാണ് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോ അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഒരുന്നൂറ് വരുന്നത് കേട്ടോ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇതിൽ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റവന്യൂ കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉള്ളതും ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഫോർട്ടി വൺ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് തൊള്ളായിരം ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാനില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം പതിനെട്ട് തൊള്ളായിരം ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ടോട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നോട്ട് സ്റ്റോക്ക് വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ റവന്യൂ സെയിൽസ് ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷം ചേഞ്ചസ് ഇൻവെൻറ്റി ഫിനിഷ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ആ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആദ്യം ലയബിലിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ്
എന്നിട്ട് ആ സൈറ്റ് സെറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് മോഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ട് തൊള്ളായിരം കിട്ടും അത് ലയബിലിറ്റീസ് അതിൽ എടുത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി വന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് എന്തായിട്ട് വന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ബാലൻസ് എടുത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതി എന്തായാലും റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല ആ സൈറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ ഐറ്റവും എടുത്ത് എഴുതി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ടിന് എന്തൊക്കെ കുറയ്ക്കാം റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും കുറയ്ക്കാം ട്രേഡ് പേബിൾസും കുറയ്ക്കാം ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് എന്തായിട്ടിരുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് 